இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம பொட்டு புளியங்காய் கூடைய நேர் வரிசையில் போட்டு பார்ப்போம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் ஒரு ஆறரை ஸ்கேல் அளவில் நான் வந்து பத்து வயர் இந்த லைட்டான கலரில் பத்து எடுத்திருக்கேங்க இந்த டார்க்கான கலரில் ஒன்பது எடுத்திருக்கேன் நம்ம வந்து இது முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இது ரெண்டாவது அப்படி அடுக்கடுக்க நம்ம லைனாக கொடுக்கும்பொழுது ரெண்டு ஓரங்கள்லையும் கடைசியில் இந்த நிறமே வரும் உங்களுக்கு எந்த நிறம் பிரியப்படுறீங்களோ நீங்கள் அந்த நிறத்துலையே போட ஆரம்பிங்க அதுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு ஒயரையும் ஆறரை ஸ்கேலில் எடுத்திருக்கேங்க ஆறரை ஸ்கேல் அளவில் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம எப்போவும் போல் சமப்படுத்தி ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா அது மாதிரியே நம்ம சமப்படுத்தி போடலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம சமப்படுத்தின அளவுலேயே ரன்னிங் ஒயரையும் வச்சுட்டு அந்த ரன்னிங் ஒயர் இந்த இடத்துல எங்கே நம்ம மடங்குதோ நம்ம மடக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த இடத்துக்கு வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு ரன்னிங் ஒயரை இங்கே மடக்கிக்கோங்க மடக்கி இதுதான் வந்து முதல் முதல்ல நம்ம ஒரு நாட்டு போடுறோம் இது வந்து சாதாரண முடிச்சு தான் ஏற்கனவே வந்து அந்த பொட்டு புளியங்காய் கூடைய பார்த்த தோழிகளுக்கு அந்த கூடை வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நமக்கு இதில் சென்டர் எதுவோ நம்ம இந்த மேலே கீழே இந்த புதுசாக நம்ம ஜாயின் பண்ணின ரன்னிங் ஒயரு அப்படியே விட்டுருங்க புதுசாக ஜாயின் பண்ணினதை சரியாக இருக்கான்றதை மட்டும் ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சரியாக இருக்கணும் ரொம்பவே ரொம்பவே மே மேலே கீழே அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அதை சரிப்படுத்திக்கோங்க இப்போ இதுதான் வந்து சென்டராக நம்ம ஆரம்பித்த ரன்னிங் ஒயரோட தொடர்ச்சி இந்த ரன்னிங் ஒயரை முதல்ல முதல் பூவில் ஒரு முடிச்சு கிட்டக்கவாக போட்டுக்கோங்க இதுதான் நடுவில் வரப்போகிறது இப்போ இதுக்கு பிறகு நம்ம அடுத்த நிறம் இன்னொரு நிறம் இருக்கு இல்லையா அதையும் அதே மாதிரியே சமப்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் எந்த எண்ணிக்கையில் வேணுனாலும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஒயரை கூடுதலாக வச்சுக்கிட்டு பெரிய அளவில் போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னமும் ஒரு ஸ்கேலு எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சு போடுங்க இது ஒன்றும் அது ஒன்றுமா நம்ம கொடுக்க போகிறோம் நம்ம இந்த பத்தொன்பது ஒயரையும் பத்து இந்த கலர் லைட் கலர் பத்து டார்க் கலர் ஒன்பதுன்னு கொடுக்குறேன் நீங்கள் எந்த காம்பினேஷன் வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஒவ்வொரு முறையும் போட்ட பிறகு இந்த நம்ம புதுசாக ஜாயின் பண்ணின அந்த துண்டு ஒயரை சரியாக இருக்கா சரியாக இருக்கான்றது மட்டும் ஒரு முறை செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே வாங்க இந்த பத்தொன்பது ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த பத்தொன்பது ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த அளவு நம்ம ஆரம்பித்தோம் இல்லையா அந்த அளவையே வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அடுத்தது ஆரம்பிக்கும் பொழுது அடுத்த நிறம் இன்னொரு நிறத்தில் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இதுதான் நடுவில்ன்றதுனால இதுலேயும் நான் ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கிறேன் லாங்காக போடாதீங்க ரொம்ப லாங்கில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறதுனால தெரியாமல் போகலாம் அதனால் நான் கிட்ட கிட்டவாக போட்டுக்குவேன் இப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக இது சென்டர்னு இருக்கு இல்லையா இப்போ அடுத்தது ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம இந்த நிறத்தில் ஆரம்பிக்கலாம் அது மாதிரியே நம்ம இப்போது ஆரம்பித்த நிறம் வந்து பச்சை இங்கே ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த லைட்டு கலரை இங்கே ஆரம்பிச்சுருக்கோம் அப்போ நம்ம முடிக்கும் பொழுது இந்த கலர் வந்து இந்த ஓரத்தில் வந்துடும் அப்போ நம்ம இங்கே முடிக்கிற நிறம் இந்த டார்க்கான நிறத்தில் தான் நம்ம முடிக்கணும் அப்போ இங்கே இது ஒன்று ஆரம்பிக்கிறோம் அடுத்தது திரும்பவும் இதே லைட் கலரை போடுறோம் திரும்பவும் இதை தான் போடுறோம் திரும்ப லைட் கலரை போடுறோம் அடுத்தது கடைசியாக இது தான் போடணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த வரிசை சரியாக வரும் கீழே மட்டும் நம்ம இப்படியே போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு நிறத்தில் மேலே வரும்பொழுது ரன்னிங் ஒயரை அப்படியே ரெண்டாக நம்ம சேர்த்து கொடுத்தா தான் அந்த புளியங்காய் டிசைன் வரும் சரியா இப்போ ரெண்டாவது இந்த கலரை கொடுக்குறோம் இல்லையா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த கலர் ஒன்று அடுத்தது திரும்பவும் லைட் கலர் ஒன்று உங்களுக்கு அகலம் எவ்வளோ வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் ஆனால் முடிகிற நிறம் வந்து நம்ம முதல்ல ஆரம்பித்த இந்த நிறத்தில் முடிக்காதீங்க மாற்று நிறத்தில் முடியுங்க ஒரு 
ஓகேவா இனிமேல் நம்ம சரி பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படியே தொடர்ச்சியாக போட்டுக்கிட்டே வந்துடலாம் இப்போ நாம் அடி போட்டுட்டோம் அடி போட்டதில் நான் சொன்ன மாதிரியே இப்போ நம்ம ஆரம்பித்த நிறத்தில் இருந்து மாற்று நிறத்தில் நிறுத்தியிருக்கோம் இந்த இடம் நம்ம மாற்று நிறத்தில் போட்டிருக்கோம் அப்போ உங்களுக்கு இதை நீங்கள் சுற்றி பார்க்கும் பொழுதே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டார்க்கான கலரும் லைட்டான கலரும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் அப்படியே எல்லா லைன்லேயும் நீங்கள் கார்னர் திருப்பும் போதும் அது சுற்றி வர்ற மாதிரி இருக்குது இல்லையா இப்போ இந்த நடுவில் நம்ம போட்ட இந்த முடிச்ச கழட்டிடலாம் ரன்னிங் ஒயரை வச்சு நம்ம சாதாரணமாக கூட வந்து நேர் கூட போடும்பொழுது ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஆனால் நம்ம ஒரு ஒயரை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது இல்லை ரெண்டு ஒயரையுமே நம்ம வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் வந்து ஒரு ஒரு ஒயர் நடுவில் அப்படியே அதாவது உள்ளுக்குள்ளேயே ஸ்கிப் ஆகும் அது எப்படின்னு சொல்லித்தரம் பாருங்கள் நம்ம ரன்னிங் ஒயரையே எடுத்துக்கலாம் ரெண்டையும் ஒன்றா வச்சுக்கலாம் நமக்கு வந்து லைட் கலர் வரும்போது லைட் கலரை மேலே வச்சு பின்ன போகிறோம் டார்க் கலர் வரும்பொழுது டார்க் கலரை மேலே வச்சு பின்ன போகிறோம் இதை நம்ம அப்படியே இதில் இருக்கிறத நம்ம மாற்ற முடியாது ரன்னிங் ஒயர் ரெண்டாக எடுத்துருக்கிறதால இதை நம்ம மாற்றி மாற்றி பின்னலாம் சரியா உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ நான் வந்து அதை எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம இப்போ சிங்கிள் ஒயர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னும் பொழுது நாம் கொஞ்சம் துண்டு ஒயரை விட்டுட்டு தானே இதை தொடங்குவோம் அதே தான் இதில் மெத்தடும் அதே தான் ஆனால் ரெட்டையாக பண்ணுறோம் அவ்வளவே தான் வேறு ஒன்றும் பெரிய அளவில் வித்தியாசம் இல்லை இந்த ரெண்டு ஒயரையுமே நாம் அப்படியே மடிக்கிறோம் அதாவது முதல் ஒயர் வந்து லைட் கலர் இருக்கிறதால அந்த லைட் கலரை நான் மேலே தெரிகிற மாதிரி வச்சுருக்கேன் அது உள்ளே போயிட்டால் நமக்கு இந்த நிறம் மேலே வந்துடும் இல்லையா அதனால் எந்த நிறம் இருக்கோ அந்த நிறத்தை நம்ம மேலே வைக்கணும் முதல் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது உங்களுக்கு கார்னர் திருப்புறதெல்லாம் தெரியும் இருந்தாலும் இது இந்த ரெட்டை ஒயருங்கிறதால உங்களுக்கு இதை நான் பொறுமையாக சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரும் நமக்கு துண்டு ஒயர் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம பிற்பாடு சொருகிக்கலாம் அதாவது கொஞ்சம் ஒயரம் எழுந்த உடனே கூட எழும்பும்போது நமக்கு கொஞ்சம் தேவையான அந்த பிடிமானம் கிடைக்கும் அப்போ நம்ம சொருகிக்கலாம் இப்போவே சொருகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பாதை இந்த அகலத்தில் நம்ம போட்ட அகலத்தில் இப்படி நேராக சொருகிடுங்க துண்டு ஒயர் உங்களுக்கு இடையூறாக இருந்தால் இப்போ இதை போட்டுட்டோம் அடுத்தது நமக்கு பச்சை அதாவது கரும்பச்சையை எடுக்கிறோம் எடுக்கும் பொழுது நம்ம கீழே இருந்து அதை எடுக்கிறோம் இதை டக்குனு இதை தூக்கி மேலே வச்சுட்டு நம்ம பின்னணும் அப்போ அந்த முதல்ல அது நமக்கு திரும்பாது இப்படி வச்சு திரும்புறது கொஞ்சம் சிரமம்தான் அப்போ நீங்கள் அந்த ஒயரை அப்படியே விட்டுடுங்க ரெட்டையாக நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா ரொம்ப எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் நமக்கு திரும்புறது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் அப்போ இதை விட்டுடுங்க நமக்கு என்ன நிறம் தேவையோ அதை எடுத்துக்கோங்க முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம ரெட்டை ஒயராக ஸ்டார்ட் பண்ணினோம் சரியா இப்போ டார்க்கான பச்சையை போட்டிருக்கோம் இப்போ அடுத்தது இந்த நிறம் நமக்கு அடுத்தது இந்த லைட் கலர் வருது இல்லையா அப்போ அதை எடுக்கிறோம் இதை அடியில் விட்டுடுறோம் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் இதையே தான் பண்ண போகிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த வரிசை முழுக்கவுமே ஒரே நிறத்திலேயே மேலே ஏறும் இவ்வளவே தான் இதில் சின்ன டெக்னிக்குன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா இவ்வளவு தான் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு உள்ளே இன்னொரு ஒயர் ட்ராவல் ஆகுது அது இப்படி அப்படியுமா போய் போய் வரும் 
நீங்கள் ஒரு ஒரு முறையும் எடுக்கும் பொழுது மேலேருந்து எடுங்க இப்படி கீழேருந்து எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த ரன்னிங் ஒயரை மேலே இருக்கிறத அதாவது நமக்கு என்ன நேரம் தேவையோ அதை மேல் பாகத்தில் இருந்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு பிறகு இந்த ஒயரை நம்ம போடும் பொழுது இந்த ரெண்டு ஒயருக்கு மட்டுமே அப்படி கனெக்ட் பண்ண வேண்டாம் சேர்த்து அந்த தேவைப்படாத அந்த நிறத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை சுற்றி வர்றது அதையும் சேர்த்தே சுற்றுங்க அப்படி சுற்றும் பொழுது உங்களுக்கு ரொம்பவே அது உள்ளவே ட்ராவல் பண்ணும் உங்களுக்கு அது இடையூறாகவும் இருக்காது போடும்போது கொஞ்சம் டைட்டாக போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது ஒவ்வொரு முறையும் நான் போடுறத கவனிங்க நம் நான் வந்து இந்த ஒயரை வேண்டாத ஒயரையும் சேர்த்தே தான் சுற்றுறேன் இப்படி தான் இந்த கூடையை நம்ம முழுக்கவுமே போட போகிறோம் இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு ஒயர் டபுளாகவே வரும் அப்போ கூடை ரொம்பவே நல்ல ஒரு கனமான ஒரு கூடையாக இருக்கும் நீங்கள் கீழேயும் இந்த ஃபுல் பாட்டம்லேயும் தென்னங்குச்சியை அதை ஃபுல்லாகவுமே நீங்கள் கொடுத்து விடுங்க அப்போ நல்ல ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் கிடச்சிரும் அடிக்கடி நிறத்தை தான் கொஞ்சம் நம்ம சரி பார்த்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம தொடர்ச்சியாக போடுற மாதிரி பார்க்காம இந்த கூடையை போட முடியாது பார்த்து பார்த்து தான் போட முடியும் அடிக்கடி இந்த ரன்னிங் ஒயர் சுற்றிக்கும் அதை நீங்கள் கட்டாயமாக அந்த சுத்துறதை ரிலீஸ் பண்ணி விடுங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒயர் மொத்தமாக முறுக்கிக்கிச்சுன்னா ரொம்பவே சிரமமாகிடும் இப்போவே ஒரு பத்து பூ தான் போட்டிருக்கேன் அப்படியே ஃபுல்லாக முறுக்கிக்கிட்டு இருக்குது அதை நம்ம உடனடியாக எடுத்துடணும் இப்படி வயர நேர் பாதையிலே அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டே வாங்க இப்போ இந்த முறுக்கள் எல்லாம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி நிற்கும் பொழுது ஒயர் வந்து வீணாகக்கூடாது நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்பப்போ எடுத்துடுறது நல்லது இப்படி கிட்ட வரைக்கும் வந்துட்டு அந்த சுருக்கத்தை இப்படி ரொம்ப கிட்ட வந்து அந்த முறுக்கின போர்ஷனை இப்படி தூக்கி பிடிச்சிங்கன்னா அதை அழகாக சுற்றி அந்த முறுக்களை எடுத்துடும் இப்போ இதே மாதிரியே நம்ம தொடர்ச்சியாக இப்படி தான் போட போகிறோம் கூட அப்படியே உயரம் எவ்வளோ நமக்கு தேவையோ இந்த கீழே இருக்கிற அடிக்கு ஏற்ற மாதிரி உயரத்தை வளர்த்துக்கலாம் கைப்பிடி போடுறத நம்ம அடுத்த பாகத்தில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்துனிங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்